Hoy en Draw My Life, el origen del Joker. No voy a detenerme en explicarte quién es el Joker, porque seguro que ya lo sabes. ¿No? Bien, eso espero. Pero probablemente si te pregunto por sus orígenes, ahí ya patinas un poco. Y normal, porque es que ni siquiera él mismo lo sabe. El Joker fue creado en 1940 por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane. Aunque entre ellos se disputan su autoría, todos deseaban construir un psicópata asesino. Sin embargo, debido al código de cómics, su personalidad fue cambiada a la de un simple bufón inofensivo al que le gustaba molestar a los policías. Afortunadamente, en torno a los años 60 recuperó su antigua personalidad de manía homicida Y con los años se ha vuelto más y más oscuro, y su mayor afán es ver arder el mundo. Pero vayamos con sus orígenes. Como te hemos dicho, estos son inciertos. De hecho, en numerosas ocasiones el Joker hace alusión a que no recuerda por qué es como es, y es habitual verle contando su origen de forma diferente. Afirma con frivolidad que le gusta tener un pasado de múltiples opciones, pero hay una historia que se acepta por encima de las demás, la del hombre de la capucha roja. En ella, el Joker, antes de ser el malvado supervillano, es un ingeniero que deja su trabajo en una planta de químicos para convertirse en comediante. Por desgracia, fracasa estrepitosamente. Por ello, desesperado por mantener a su mujer embarazada, accede a guiar a dos ladrones por la planta para repartirse el botín. A escasas horas del robo, la policía le informa que su esposa ha muerto electrocutada en un accidente casero. En ese momento, el ingeniero trata de salirse del plan porque no tiene nada por lo que luchar, pero los ladrones no le dejan escapar. Una vez en la planta, estos le entregan una capucha y capa roja y lo nombran Red Hood. Mientras les guía, no tardan en ser detectados por el personal de vigilancia, y los ladrones son abatidos. Uno de ellos, antes de morir, indica que ataquen a Red Hood ya que es el líder. Cuando el policía está a punto de dispararle, aparece Batman y se lo impide. En un momento de distracción, el comediante escapa cayendo a una fosa de residuos tóxicos. A continuación, huye por unas tuberías. Cuando sale, siente cómo arde su cuerpo. Se quita la capucha y descubre que la piel se le ha vuelto blanca, el pelo verde y la boca roja. El Joker ha llegado para quedarse. En otro capítulo, Enigma cuenta que la esposa del Joker fue asesinada por los ladrones que querían asaltar la planta química. Lo hicieron para poder doblegar al joven ya que de esta forma no tendría nada por lo que luchar. Se rumorea que el terrible accidente de la planta química y los infortunios de su vida lo llevaron a perder la razón y transformarse en lo que es. Hay quienes afirman que está loco y por eso tan solo lo encierran en el asilo Arkham en vez de ejecutarlo. Pero simplemente es un lunático asesino cuya mejor arma es su mente prodigiosa. El Joker es el villano perfecto, ya que representa el caos, la burla, el estrafalario colorido y el crimen, frente al orden, la seriedad, la sobria oscuridad y la justicia de Batman. Ambos se necesitan. El Joker organiza sus planes en torno a Batman y este a la vez no quiere matarlo para no convertirse en un monstruo. ¿Conocías este origen del Joker? Déjanos en los comentarios otros orígenes de personajes que te gustaría que te contáramos. Y no olvides suscribirte. ¡Hasta el próximo vídeo!